种番茄吗？我们我是下饭的江西的。江西哪里啊？江西都昌的。哦，都昌的九江。九江九江庄区啊，然后在农村表现好呀，然后就就就回到了工矿，在工矿一直到现在退休回来，我们户口也回上海了。但是呢，我们现在回到上海，我的江西工资平均啊，还不到三千。江西工资还不到三千啊？江西工资一般普遍我知道是四千多呀。我就三千不到。那正式加了以后，可以达到什么水平？我就是，我现在就是加了，今年加了工资，才三千多块，三千多。三千出头一点。三千出头一点，哎。那么你在在都昌，在都昌是从事一个什么一个工作呢？我在我我我是搞那个核电，搞那个原子能，原子能里面一种原料，哦，生产核核能原料的。那这个企业很好的嘞。保密单位，当时还说是保密单位，很好的。后来。后来就就就是这个企业倒闭了，倒闭了以后，我们就提前五年退休，那天退了，零五年退休回来，当时拿四百多块钱。那所以那退还是彻底退休了？彻底彻底退休了。哦，彻底退。那一般不是六十岁吗？哎，就就就是倒闭了呀，倒闭就，那、哦、属于内退嘛。那现在五年工龄这个工资就不一样了呀？哎，不一样了。所以说我们现在当时退休退。啊，四百多块钱，一直到现在，啊，三千多一点。你看，我们我们这个公司在上海这个大国际大都市，是吧？这生活怎么怎么怎么怎么能生存下去？看病要钱，住院要钱。啊，我上次我生了场病，花了几万块钱。哇，那你自费多少呢？我自费了，自费一一万多块钱。就医保账户报的两万多。那么这个老婆呢，他上上摔啊，摔摔跤，要花四万多，包才包了三万多，自费一万多。所以我们现在看病看不起，是吧？你不可能不可能上海市民到菜场去买菜，人家买二二啊二二二二十万啊二十二十块钱一斤肉，他他可能给我十十块钱一斤肉吧？不可能的。所以我们是，虽然上海市政府现在帮我们解决了这个防控，补贴了我们的，但是这个卖小步不停步，这个防控是绝对不行，绝对错。你爱人也是上海市青？我爱人是不是不是上海市青？就是都昌那边的。啊、他是啊，在也也是在江西。也是单位里面的了。单位里面的。我们现在两个人工资加起来不如上海一个人工资。我们现在两个人加起来才才五千多的，我老。我爱人才两千多，对，爱人工资更低了嘛，少十年工龄了呀。哎，所以说你说我们两个人工资不如上海一个人工资，是怎么怎么活？现实的问题。啊，所以说请上海市政府应该帮我们执行呢，实际解决一些困难，是吧？我们我们这代人苦啊，我们这代人是为上为上海做出了很大的贡献，是吧？下乡几年？我下乡好几年了，拆迁了四年多了，四年了给你给你拆到厂里面来了，啊，拆到厂里面，拆厂里面当时还可以啊，后来现在现在呢，资金大缓存我们这，资金大缓存我们这这这波没没赶上，完全可以让我们回上，就是说你那时候进了单位里面也可以回上海，是个意思吧？是啊。九九年有五十六号文件的吗？那这文件上海是政府出的了。啊、嗯，他是暗箱操作，他不告诉你，他放抽屉里面。那么他为什么出来这个文件呢？啊、嗯，他出来文件，有些人他知道这个文件，他他比如比如有人告诉你啊，你你可以回他啊，你可以回他，他他就回去了。像我们这些内没有内部消息，是吧？我们不知道这个文件，只好拿我手上在单位拿，改变了我的命运啊！本来我的命运啊，应该可以，我也是上海的。同样是上海，大资金，资金大盘，他们比如现在拿五六千，我们也达到同等水平。现在我们跟他们工资相差太多了，权势太大了，权势太大，权势太大。所以我们现我们这种现在活得很没有尊严，没有尊严。现在我们都七八十，七七，像我今年七十多岁了。你活得没没有尊严，就是说这个。收入少了，就感觉到有这样的体会了。我们以后要养老
我这两万三千多块钱，我我准备住养老院，是吧？走走一步算一步了。啊，现在我们身体一年不如一年，是吧？身体我我有糖尿病、脑梗。医医院是个堵的大头啊！哎、嗯，医院医院我们进不去啊！去啊你看个病现在是那个一进去几几万块钱，我们交钱报报销不了。